సో ఈరోజు మనం స్టార్ట్ చేయబోయే లెసన్ ఏంటంటే మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఈ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్లో మనం ఫస్ట్ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎలాసిటీ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి రిస్టారింగ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి ఈ వాటి గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఎలాసిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మెటీరియల్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ సాలిడ్ బై విచ్ ఇట్ రీగెయిన్స్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ సైజ్ అండ్ ఒరిజినల్ షేప్ ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ద డిఫార్మింగ్ ఫోర్సెస్ దట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ సాలిడ్స్ ఈజ్ కాల్ ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ సో ద ప్రాపర్టీ ఎగ్జిబిటెడ్ బై ద మెటీరియల్స్ దోస్ ఆర్ కాల్ ఎలాస్టిక్ బాడీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రబ్బర్ బ్యాండ్ రబ్బర్ దర్ ఈస్ అ ఎలాస్టిక్ బాడీ వెన్ అవర్ వీ అప్లై ఫోర్స్ ఆన్ ద రబ్బర్ డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ ఆన్ ద రబ్బర్ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ద డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ ఇట్ అగైన్ గెట్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ సైజ్ అండ్ షేప్ సో దర్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎలాస్టిక్ బాడీస్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటంటే ద ఫోర్స్ విచ్ చేంజెస్ ద సైజ్ అండ్ షేప్ ఆఫ్ ఏ బాడీ దట్ ఫోర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ మీన్స్ ద ఫోర్స్ విచ్ ఆల్వేస్ ట్రై టు బ్రింగ్ ద సైజ్ అండ్ షేప్ ఆఫ్ ద బాడీ టు ఒరిజినల్ సైజ్ షేప్ దట్ ఫోర్స్ ఈజ్ కాల్ రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ the restoring force is always opposite to the deforming force so whenever we stretch a rubber band that is a deforming force due to that uh, deforming force what happens here size and shape of that rubber band changes but whenever we remove that deforming force apde em jarutundi malli aa rubber band anedi original size original shape untundi ఏ ఫోర్స్ వల్ల వచ్చింది ఎలాస్టిక్ ఫోర్స్ వల్ల వచ్చింది దాని రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ వల్ల వచ్చింది సో కాబట్టి ఆ ప్రాపర్టీని ఏమంటారంటే ఎలాస్టిటీ అని అంటాం ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయేది ఏంటంటే స్ట్రెస్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ ఆర్ దేర్ అసలు వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై స్ట్రెస్ వెన్ ఎవర్ వీ అప్లై డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ ఆన్ ఎనీ బాడీ then the restoring forces are developed in that body that restoring forces developed per unit area cross section of a body that is called stress so here stress is equal to restoring forces developed per unit area of cross section of a body so here what are the units here units is nothing but newton per meter square or pascals so how many types of stresses are there there are three types of stresses number 1 longitudinal stress number 1 longitudinal stress so if we apply stress deforming force parallel to its length parallel to along the length then what happens its length changes dimensions of length changes length increases okay when length increases then the stress applied on that wire is called tensile stress when the length decreases the stress applied on the wire is called compression stress so due to the longitudinal stress what happens there is a change in length of a body so this longitudinal stress is equal to longitudinal stress is equal to restoring force restoring force by what here area of cross section so this is nothing but longitudinal stress now volume stress volume stress or bulk stress or bulk stress whenever we apply 
deforming force on your body it causes change in volume of your body then that stress applied on that body what we call here bulk stress for example this is a rubber ball if we apply the force deforming force in all directions then what happens here there is change in volume of the body so the stress applied is called bulk stress or volume stress so due to this stress there is a change in volume of the body and also number 3 whenever we apply deforming force parallel to the surface of the body tangential to the surface of the body due to the stress there is a change in shape of a body the stress is called shearing stress the stress is called shearing stress so here bulk stress is equal to bulk stress is equal to force by area restoring force divided by area and also shearing stress shearing stress is equal to force by area so these are the different types of stresses whenever we apply a deforming force along the length of the wire it causes a change in length of a wire that stress applied along the length of the wire is called longitudinal stress if the length increases the corresponding stress is called tensile stress if the length decreases the corresponding stress is called compression stress volume stress or bulk stress whenever we apply this type of stress this type of deforming force on the body then what happens here there is a change in volume of the body then the restoring forces develop per unit area that is called bulk stress and also shearing stress during this shearing stress there is a change in shape of a body so the stress which is change in shape of a body that stress is called shearing stress so this stress is applied parallel to the surface of the body tangential to the surface of the body manandaram dosi untam ee playing cards aadeta appudu playing cards mottham aadesi కొంచెం మనం ఏం చేస్తాం అంటే ట్రాన్జాన్షియల్ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాం అనుకున్నాం ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ని అప్పుడు ఆగిపోతుందంటే అది షేప్ ఇలా ఒరిగిపోతుంది ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ ప్యాక్ ఆట ప్యాక్ ఆట ప్యాక ముక్కలు ఉన్నాయిగా అవి అప్పుడు ఆ స్ట్రెస్ని ఏమంటారు అంటే షేరింగ్ స్ట్రెస్ అంటారు సో ఎనీ స్ట్రెస్ హ్యాస్ సేమ్ ఫార్ములా రిస్టోరింగ్ ఫోర్సెస్ డెవలప్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఎనీ స్ట్రెస్ హ్యాస్ ద సేమ్ యూనిట్స్ రౌండ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఓకే దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ ఇప్పటివరకు స్ట్రెస్ తర్వాత డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోయేది ఏంటంటే స్ట్రెయిన్ తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్ట్రెయిన్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ వెన్ ఎవర్ ద స్ట్రెస్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఎ బాడీ టు ఒరిజినల్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఎ బాడీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రెయిన్ స్ట్రెయిన్ హ్యాస్ నో యూనిట్స్ అండ్ నో డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్స్ ఆర్ దేర్ ఎన్ని రకాల స్ట్రెయిన్స్ ఉన్నాయి నెంబర్ వన్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ అని ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక వైర్ ఇది సో ఇప్పుడు మనం ఏమైందంటే లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ అప్లై చేస్తాం అలాంగ్ ద లెంత్ ఆటోమేటిక్గా నీకు ఏమైందంటే దెర్ ఈజ్ ఎ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఆ ఇనీషియల్ లెంత్ ఎంత అంటే ఎల్ ఇది దెర్ ఈస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఆఫ్ దట్ వైర్ సో కాబట్టి ఇప్పుడు చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఆఫ్ వైర్కి తర్వాత ఒరిజినల్ లెంత్కి మధ్య రేషియో అని ఉంటారంటే లాంగిట్యూడ్ అండ్ స్ట్రెయిన్ ఉంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు ఫర్ ఇనీషియల్గా ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది మీరు ఏం చేశారు లాంగిట్యూడ్ స్ట్రెస్ అప్లై చేశారు ఆరు సెంటీమీటర్లు అయింది అంటే ఆరు సెంటీమీటర్లు అంటే ఏమవుతుంది ఆరు మైనస్ ఐదు వన్ డివైడ్ బై ఫైవ్ so that stress strain is called longitudinal strain and the longitudinal strain all em jarutundi manaki there is a change in length of a wire tarvata number 2 endante bulk strain bulk strain bulk strain or bulk stress bulk strain or 
వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే వెన్ ఎవర్ వీ అప్లై బల్క్ స్ట్రెస్ ఆర్ వాల్యూమ్ స్ట్రెస్ అనే బాడీ దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఐ బాడీ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ద చేంజ్ ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బాడీ టు ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బాడీ అంటే వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది సో ఈ రెండింటి మధ్య రేషియన్ అంటే బల్క్ స్ట్రెయిన్ అంటారు బల్క్ స్ట్రెయిన్ మరి అదేవిధంగా మూడోది ఏంటంటే షీరింగ్ స్ట్రెయిన్ షీరింగ్ స్ట్రెయిన్ షీరింగ్ స్ట్రెయిన్ షీరింగ్ స్ట్రెయిన్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇది ఒక బాడీ ఇది ఏబిసిడి నేను ట్యాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ అప్లై చేశాను ట్యాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఈ లేయర్స్ ఏమైనంటే డిస్ప్లేస్ అయినాయి లేయర్స్ ఎడ్జెన్స్ లేయర్స్ ఆర్ డిస్ప్లేస్డ్ ఒరిగిపోయినాయి సో కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద లేయర్ ఏమైంది ఇక్కడ డెల్టా ఎక్స్ డెల్టా ఎక్స్ ఇది ఇదేంది ఇది ఫిక్స్డ్ లేయర్ ఇది ఇది టాప్ లేయర్ ఇది బాటమ్ లేయర్ బాటమ్ లేయర్కి టాప్ లేయర్కి మధ్య డిస్టెన్స్ వెళ్ళనుకుందాం కాబట్టి ఇప్పుడు స్ట్రెయిన్ దట్ షీరింగ్ స్ట్రెయిన్ ఇస్ ఈక్వల్ థియేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టాన్ థియేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ థియేటా ఈజ్ ఈక్వల్ మనకి ఏమవుతుంది బీబీ డ్యాష్ బై బీ బీడి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ డెల్టా ఎక్స్ బై ఎల్ దీన్ని అంటారు అంటే షీరింగ్ స్ట్రెయిన్ అంటారు అంటే లేయర్ అంటే మీరు ఏదైనా ఒక బాడీ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ట్యాంజెన్షియల్ లేయర్స్లో ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆ లేయర్స్ అనేవి ఎంత యాంగిల్ డిస్ప్లేస్ అయ్యాయి ఎంత యాంగిల్ పక్కకి టర్న్ అయ్యాయి దాన్ని ఏమంటారు అంటే షేరింగ్ స్ట్రెయిన్ అంటారు సో కాబట్టి థియేటా ఈజ్ ఈక్వల్ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు బీబీ డాష్ బై బీటి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే డెల్టా ఎక్స్ బై ఎల్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నాం అంటే ఇక్కడ ట్యాన్ థియేటర్ తీసుకున్నాం ట్యాన్ థియేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ బట్ థియేటర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ స్మాల్ దెన్ ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమైతే డెల్టా ఎక్స్ బై ఎల్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ షేరింగ్ స్ట్రెయిన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే లాంగ్ టర్న్ స్ట్రెయిన్ వల్ల ఏమైందంటే లెంత్లో చేంజ్ వచ్చింది చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ బల్క్ స్ట్రెయిన్ వల్ల ఏమైందంటే వాల్యూమ్లో చేంజ్ వచ్చింది బల్క్ స్ట్రెయిన్ సో కాబట్టి బల్క్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ నెక్స్ట్ షీరింగ్ స్ట్రెయిన్ వల్ల ఏమైందంటే ఆ బాడీ యొక్క లేయర్స్ డిస్ప్లేస్ అయినాయి కాబట్టి షీరింగ్ స్ట్రెయిన్ మెదడు చేయాలి అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద లేయర్స్ టు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద అప్పర్ లేయర్ అండ్ బాటమ్ లేయర్ అది మనకి షేరింగ్ స్ట్రెయిన్ దట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ బై థియేటర్ రైట్ ఇది ఇవి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్స్ దర్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్స్ మనం ఇక్కడ ఎక్కువగా వాడేది ఏంటంటే మనం నెక్స్ట్ ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్స్ దెర్ ఆర్ త్రీ ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్స్ నా వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ వాట్ ఆర్ దోస్ త్రీ ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్స్ అనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఆ త్రీ ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్ అంటే నెంబర్ వన్ యంగ్ మోడలెస్ యంగ్ మోడ్యులస్ యంగ్ మోడలెస్ సో యంగ్ మోడలెస్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ లాంగ్ టూన స్ట్రెస్ టు లాంగ్ టూన స్ట్రెయిన్ కాబట్టి లాంగ్ ఇ టూడినల్ లాంగ్ ఇ టూడినల్ స్ట్రెస్ టు లాంగ్ ఇ టూనల్ స్ట్రెయిన్ సో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంగ్ ఇ టూన స్ట్రెస్ అంటే ఏ స్ట్రెస్ అయినా ఎఫ్ బై ఏనే డివైడెడ్ బై లాంగ్ టూన స్ట్రెయిన్ అంటే డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ అంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ అంటే ఎక్స్టెన్షన్ ఏగా కాబట్టి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఈ బై ఎల్ సో వై ఈజ్ ఈక్వల్ మనం ఇక్కడ ఏం రాసుకున్నాం అంటే ఎఫ్ఎల్ బై ఏఈ ఎఫ్ఎల్ బై ఏఈ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యంగ్ మోడలర్స్ ఒక వైర్కి సపోజ్ యంగ్ మోడలర్స్ ఎక్కువ ఉంది దాని ఎక్స్టెన్షన్ తక్కువ ఎక్స్టెన్షన్ ఆల్ ఉంటుంది తక్కువ ఉంటుంది అంటే వై యూనివర్సిటీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈ రిమైనింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ నెక్స్ట్ మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకో కాన్స్టెంట్ ఏంటంటే బల్క్ మోడలర్స్ బల్క్ మోడ్యులర్స్ దీన్ని కేతో ఇండికేట్ చేస్తారు బల్క్ మోడలర్స్ బల్క్ మోడలర్స్ అంటే కే అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ద రేషియో ఆఫ్ వాల్యూమ్ స్ట్రెస్ టు వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్ వాల్యూమ్ స్ట్రెస్ అంటే మనం తెలుసు మీ అందరికి తెలుసు ఎఫ్ బై ఏ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా వి బై వి ఇక్కడ మనం మైనస్ పెడతాం ఎందుకు మైనస్ పెట్టని చెప్పండి మీరు ఎప్పుడైతే వాల్యూమ్ స్ట్రెస్ అప్లై చేస్తారో ఏమైతే అంటే ప్రెషర్ పెరుగుతుంది వాల్యూమ్ దొరుకుతుంది
स्ट्रेस टू स्टीरिंग स्ट्रेन अभी तेटा सो का स्टीरी स्ट्रेस अंत मन रास्क इकंडी एफ बै एवैडेड बै तेटा एफ बै एवैडेड बै तेटा सो इध मन की शेरिंग रिजिड मॉडल मेरे ये एलास्टि काटेंट क्या सेम यून सेम डे फार्मे सेम यून न्यूट पर् मीटर स्क्वे इकड मन की न्यूट पर् मीटर स्क्वे एनको डेनामेटर चूँ के लांग डिस्टेंस स्ट्रेन स्ट्रेन हाज नो यून का उन्न मन की लांग डिस्टेंस स्ट्रेसे फोर्स बै एरिया न्यूट पर् मीटर स्क्वे न्यूट पर् मीटर स्क्वे इतो न्यूट पर् मीटर स्क्वे सेम डे फार्म प्रेजर की डैमेज फार्म ए डैमेज फार्म उ सो इत मन की डिफरेंट टाइप आफ् अलास्टि काटे इक मन इंको पदों पड़ता मन इनके एलास्टि लिमिट ए वट मीन बै एलास्टि लिमट इंदाक मैं चुप्क एन कोई सालिड्स अने एलास्टि प्रापर्टी उठाई मैं एपड़ते डिफार्मिंग फोर्स अप्लाईसा बाडी रीगेन इट्स ओरजल सैज ओरजल षे दट प्रापर्टी इज़ काल एलास्टिटी अब इक मन एलास्टि प्रापर्टी उ क्या डिफार्मिंग फोर्स अप्लाईसा बाडी रीगेन इट्स ओरजल सैज ओरजल षे अंटे अट्ठा दाक लिमटे द मैक्सीम स्ट्रेस अप्लाइड आन दट बाॉडी ओके विथ इन विच द बाडी रीगेन इट्स ओरजल सैज अं षे दट मैक्सीम स्ट्रेस मैक्सीम वाल्यू आफ स्ट्रेस इज़ काल एलास्टि लिमिट दाने एलास्टि लिमट अटर इक अंत मैक्सीम का लिमट दाटा आटोमेटिक इट डज नाट रीगेन इट्स ओरजल सैज अं ओरजल षे सो नैक्स्ट नंबर वन वेरी वेरी इंपारटेंटे हुक्सला हुक्सला विथ इन दलास्टि लिमट विथ इन दलास्टि लिमट सो विथ इन दलास्टि लिमट द स्ट्रेस अप्लाइड आन योर बाॉडी डैरेक्टली प्रपोर्शन टू स्ट्रेन स्ट्रेस ईज डैरेक्टली प्रपोर्शन टू स्ट्रेन इपड़ी विथ इन दलास्टि लिमट सो स्ट्रेस इज ईक्वल टू स्ट्रेस इज ईक्वल टू इंटू एम रास्को इक मन स्ट्रेन इंटे एलास्टि काटेंट सो इज ईक्वल मन एम रास्को इक स्ट्रेस डिवेडेड बै आते स्ट्रेन ओके दिश मॉडल आफ् एलास्टी आर एलास्टि काटेंट दी अटारे उक्सला वेरी इंपारटेंट उक्सला अने चाल चाल इंपारटेंट एम चपेड़ा यदना मन एलास्टि लिमट बाॉडी मेद अप्लाई स्ट्रेस आ बाडी वैचन स्ट्रेन रूम एला उठाइए दे आर् डैरक्टली प्रपोर्शन सो स्ट्रेस इज डैरक्टली प्रपोर्शन टू स्ट्रेन स्ट्रेस इज ईक्वल इन टू स्ट्रेन ईज ईक्वल स्ट्रेस प्लस स्ट्रेन दीनेंटारे हुक्सला अटर ओके रईट सो नैक्स्ट मन दींट वेरी वेरी इंपारटेंट टापिक फर् एग्जामे पाइंट आफ व्यू दट बिहेवियर आफ ए वैर अंडर इंक्रीजिंग लोड सो और वैर ने मन रिज सपोर्ट की फिस्सी रोव मन स्ट्रेस अप्लाईस फोर्स अप्लाईस आ वैर या बिहेवियर ये विधा चेंजेस वस्ताई तेसम कोसम एक्सक्स अप्लाई स्ट्रेस वै ऐक्स मेद दाने स्ट्रेन ग्राफ गीस्ते विधा स्ट्रेस स्ट्रेन कर वो सो मन दींट वेर वे स्टेज मैं डिस्क फस्ट प्रपोर्शन लिमिट अटे इनीषि इक ग्राफ चूँ ओ नी ए वरकू लाइन एला स्ट्रेट लाइन अटेर अप्लाई स्ट्रेस तरह स्ट्रेन एला अंटे प्रपोर्शन अटे नैन एग्जापल दीकता फर् एग्जापल वन नोट फोर्स अप्लाई दाने वाला स्ट्रेन वन सीमीटर को टू की टू सीमीटर्स थ्री की त्री सेंटीमीटर्स एला थ्री नोट फोर्स अप्लाई थ्री सेंटीमीटर्स अटे ना अप्लाई स्ट्रेस की दींट वेन की मध्य रिश्शन डैरक्टली प्रपोर्शन काबटे एमटारे इक प्रपोर्शन लिमिट अटार मरी टाइम मेरे दीन उइट मोता फोर्स मोता द वैर अगेन फास् ए टू बो दट मीन द वैर रीगेन इट्स ओरजल सैज अंड ओरजल षे दट मीन इट ईज विथ इन दलास्टि लिमिट रईट सो मन फस्ट पाइंट 
మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే స్ట్రెస్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్ ద వైర్ ఒబే హుక్స్లా హుక్స్లా సైంటిస్ట్ చెప్పాడుగా విత్ ఇన్ ద అలాస్టిక్ లిమిట్ ద స్ట్రెస్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్ సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రపోర్షనల్ లిమిట్ నెక్స్ట్ బియాండ్ ఏ ఇఫ్ వీ ఫర్దర్ ఇంక్రీజెస్ ద ఫోర్స్ బియాండ్ ఏ సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం ఎలాస్టిక్ లిమిట్ సో ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అంటే ఏంటంటే ప్రపోషనల్ లిమిట్ దాటి కూడా మీరు ఇంకా మీరు ఫోర్స్ అప్లై చేశారు అంటే ప్రపోషనల్ లిమిట్ అంటే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇక్కడ వన్కి వన్ సెంటీమీటర్ టూకి టూ వచ్చింది త్రీకి త్రీ వచ్చింది ఎక్స్టెన్షన్ స్ట్రెయిన్ దాన్ని దాటారు ప్రపోషనల్ అంతవరకు బాగానే ఉంది ఫోర్ నూటన్స్ అప్లై చేశారు ఫోర్స్ ఫైవ్ నూటన్స్ ఫోర్స్ అప్లై చేశారు అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే గ్రాఫ్ చూడండి ఇక్కడ ఏ నుంచి బి వరకు గ్రాఫ్ అనేది కొంచెం కరువుడ్ షేప్లో వచ్చింది అంటే కరువు షేప్లో వచ్చింది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ద స్ట్రెస్ ఈజ్ నాట్ ప్రపోషనల్ టు స్ట్రెయిన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫోర్ సెంట్ ఫోర్ నూటన్స్ ఫోర్ అప్లై చేశారు దాంట్లో ఉండే స్ట్రెయిన్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ అలా వచ్చింది అంటే స్ట్రెస్ ఈజ్ నాట్ ప్రపోషనల్ టు స్ట్రెయిన్ సో ద వైట్ డస్ నాట్ ఒబే ద హుక్స్ లా ద వైట్ డస్ నాట్ ఒబే ద హుక్స్ లా బట్ whenever we remove the total force at this position then what happens the wire again regains its original size and original shape that means it is it is within the elastic limit it is within the elastic limit so kabatti ee bna point now to ante elastic limit anta that is nothing but what elastic limit ante meeku enti ikkada proportional limit ante endante stress is directly proportional to strain అంటే నువ్వు వన్ సెంటీ వన్ నూట ఫోర్ అప్లై చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను దాంట్లో వచ్చే స్ట్రెయిన్ వన్ సెంటీమీటర్ అయింది అనుకుందాం టూ అప్లై చేస్తే టూ సెంటీమీటర్ త్రీ అప్లై చేస్తే త్రీ సెంటీమీటర్ అలా ప్రపోషనల్గా వచ్చేసింది అప్ టు ఏ అనే పాయింట్ వరకు ప్లస్ ఇంకోటి అయింది ఇక్కడ హుక్స్లో కూడా ఒక అయింది ఓ టూ ఏ ప్లస్ నువ్వు త్రీ నూట ఫోర్స్ మొత్తం తీసేసావు తీసేసిన ఆటోమేటిక్ వైర్ రీగెన్స్ ఇస్ ఒరిజినల్ సైజ్ అండ్ ఒరిజినల్ షేప్ సో కాబట్టి ఏని ప్రపోషనల్ లిమిట్ అంటారు ప్రపోషనల్ లిమిట్ దాటు అంటే నేను ఎగ్జాంపుల్ చేస్తాను త్రీ దాటి ఇంక ఫోర్ నూటర్స్ ఫోర్ సప్లై చేస్తావు ప్రపోషనల్ లిమిట్ దాటి నువ్వు ఫోర్ సప్లై చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే వీ అబ్జర్వ్ దాట్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ స్ట్రెస్ ఈజ్ నాట్ ప్రపోషనల్ టు స్ట్రెయిన్ నువ్వు అప్లై చేసిన స్ట్రెస్కి స్ట్రెయిన్కి రిలేషన్ డైరెక్ట్లీ లీనర్షిప్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్ రిలేషన్షిప్ లేదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేస్తాను ఫోర్ నూటర్స్ అప్లై చేసావు దీంట్లో వచ్చిన ఎక్స్టెన్షన్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది ఫైవ్ ఉంది ఫైవ్ అప్లై చేసావు సెవెన్ ఉంది ఓకే ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఏఎన్ఏ పాయింట్ నుంచి బిఎన్ఏ పాయింట్ మీరు చూడండి గ్రాఫ్ ఎలా ఉందంటే కొంచెం ఇట్లా కరువుగా ఉంది ఇట్లా అంటే అర్థం ఏంటంటే దెర్ ఈజ్ నో ప్రపోషనల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ద వైర్ దస్ నాట్ ఒబే ద హుక్స్లా కాబట్టి హుక్స్లా ఫెయిల్ అయింది బట్ ఇక్కడ మీరు వెయిట్ మొత్తాన్ని తీసేశారు ఫోర్స్ మొత్తం తీసేశారు ద బాడీ రీగెన్స్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ సైజ్ అండ్ ఒరిజినల్ షేప్ that means it is within the elastic limit it is within the elastic limit so second stage ayipen ipudu mem em chesam ante elastic limit that it is elastic limit 5 newtons force anedi elastic limit than that it inka no 6 newtons apply chesa force 6 newtons force apply chesa ipudu em jarigindi ikkada ila force elastic limit that inka no stress apply chestu pothu unte అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ద లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ ఇంక్రీజెస్ పర్మనెంట్లీ ద లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ ఇంక్రీజెస్ పర్మనెంట్లీ అంటే ఫ్రమ్ ద గ్రాఫ్ ఓ డాష్ ఈజ్ రిప్రజెంట్ పర్మినెంట్ స్ట్రెయిన్ ఇదేంటమ్మ ఇదే పర్మినెంట్ స్ట్రెయిన్ ఓ డాష్ అనేది ఏంటంటే పర్మనెంట్ స్ట్రెయిన్ అంటే స్ట్రెయిన్ ఇన్ ద వైర్ బికమ్స్ పర్మనెంట్ ఇప్పుడు మీరు దీనిలో ఉండే ఆ వెయిట్ హ్యాంగర్ ఉందా లేదా ఆ వెయిట్ హ్యాంగర్ ఉండే ఫోర్స్ మొత్తాన్ని తీసేసిన ద వైర్ డస్ నాట్ రీగెయిన్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ సైజ్ అండ్ ఒరిజినల్ షేప్ ఇక రాదు ఇక దాంట్లో ఉండే ఆ స్ట్రెయిన్ అనే ఆయన పర్మనెంట్ అయిపోయింది కాబట్టి సీన్ అంటారంటే పర్మనెంట్ సెట్ అంటారు సో ఇక్కడ గ్రాఫ్లో ఓవర్ డాష్ అంటారంటే పర్మనెంట్ స్ట్రెయిన్ అంటారు ఓవర్ డాష్ అంటారు మీద పర్మనెంట్ స్ట్రెయిన్ రైట్ ఇక సీన్ దాటి మనం కొంచెం స్ట్రెస్ అప్లై చేద్దాం స్మాల్ స్ట్రెస్ అప్లై చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ స్ట్రెయిన్ అనేది ర్యాపిడ్గా ఇంక్రీజ్ అయింది చాలా ర్యాపిడ్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అప్ టు సీన్ నుంచి డీ వరకు ఏమవుతుంటే ద స్ట్రెయిన్ ఇంక్రీజెస్ మోర్ ర్యాపిడ్లీ సో కాబట్టి ఈ సీ నుంచి డి వరకు దీని ఏమంటారంటే అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ అంటారు 
అంటే నీకు లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ అనేది అంటే ర్యాపిడ్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఏది సీన్ దాటి ఇంకా నువ్వు కొంచెం స్ట్రెస్ అప్లై చేసిన ఈవెన్ ఫర్ స్మాల్ స్ట్రెస్ వీ అప్లై దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ద స్ట్రెయిన్ ఇన్ ద వైర్ ఇంక్రీజెస్ మోర్ ర్యాపిడ్లీ మోర్ ర్యాపిడ్లీ సో కాబట్టి దట్ డీ ఈజ్ కాల్డ్ అల్టిమేట్ టెన్సిల్ స్ట్రెస్ స్ట్రెంగ్త్ ఓకేనా నెక్స్ట్గా డీ తర్వాత అసలు నువ్వు ఫోర్స్ అప్లై చేయలేదు ఈవెన్ దెర్ ఇస్ నో అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఆటోమేటిక్గా నీకు ఏమైందంటే స్ట్రెయిన్ అవుతుందంటే ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు ఉంది స్ట్రెయిన్ ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి ఇక వైర్ అనేది నో లాంగర్ థిన్ అండ్ వైర్ ఈజ్ నో నా నో లాంగర్ యూనిఫామ్ యూనిఫామ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఉండదుగా వైర్ అనేది బాగా థిన్గా అయిపోతుంది అంటే నువ్వు ఏం ఫోర్స్ అప్లై చేయకపోయినా బయట నుంచి ఏం ఫోర్స్ అప్లై చేయకపోయినా ఉన్న వేటితోనే ఆటోమేటిక్గా ఏదో అయిపోతుంది ఇంకా బాగా సాగిపోతుంది ఫైనల్గా ఈ అనే పాయింట్ దగ్గర ఏమైందంటే ఆ వైర్ అనేది బ్రేక్ అయిపోతుంది దట్ బ్రేకింగ్ ఈ ఈజ్ కాల్ నథింగ్ బట్ వాట్ బ్రేకింగ్ పాయింట్ సో ఇది మనకి బిహేవియర్ ఆఫ్ ద వైర్ అండర్ గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజింగ్ లోడ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి మనకి ఒక వైర్ని తీసుకెళ్ళి మనం ఒక ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్కి ఫిక్స్ చేసి రెండో వైపు మనం వెయిట్ హ్యాంగర్స్ని వెయిట్ వెయిట్ హ్యాంగర్ పెట్టేసి వెయిట్స్ని యాడ్ చేసుకుంటూ పోతూ అంటే వెయిట్స్ ద్వారా మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసుకుంటూ పోతూ ఉన్నప్పుడు ఆ వైర్ల యొక్క బిహేవియర్ ఏ విధంగా ఉంది అని డిస్కస్ చేసే ఈ కరువునే ఏమంటారంటే స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కరువు అంటారు అంటే నువ్వు అప్లై చేసిన స్ట్రెస్ని ఎక్సాక్స్ మీద దానిలో ప్రొడ్యూస్ అయిన స్ట్రెయిన్ వైఎక్స్ మీద తీసుకొని గ్రాఫ్కి ఇస్తే మనకి గ్రాఫ్ ఇట్లు వచ్చింది సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ప్రతి ఒక్క పాయింట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఫస్ట్ ప్రపోర్షనల్ లిమిట్ నెక్స్ట్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ పర్మనెంట్ సెట్ ప్రపోర్షనల్ లిమిట్ అంటే ఏంటి ఇనిషియల్ స్టేజ్లో అక్కడ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు వీ అబ్జర్వ్ దట్ వన్ నోట్ అండ్ టూ నోట్ అండ్ త్రీ నోట్ అలా ఫోర్స్ అప్లై చేశారు లేదు వెయిట్ హ్యాంగర్స్తో అప్పుడు మనం దాంట్లో వచ్చిన స్ట్రెయిన్ కూడా ఎలా ఉందంటే నువ్వు అప్లై చేసిన స్ట్రెస్ ప్రపోర్షనల్గా ఉంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ టూ త్రీ అట్లా వచ్చింది బట్ అందుకనే కాబట్టి ఓ నుంచి ఏ వరకు గ్రాఫ్ చూడండి స్ట్రైట్గా ఉంది కాబట్టి ఈ ఏమంటారంటే ప్రపోర్షనల్ లిమిట్ అంటారు ఏమంటారు అన్నది ప్రపోర్షనల్ లిమిట్ మరి ప్రపోర్షనల్ లిమిట్ అంటే నీకు ఏమర్థం కావాలి అని మైండ్లో ఫిక్స్ కావాలి త్రీ నూటన్స్ దగ్గర ప్రపోర్షనల్ లిమిట్ వరకు త్రీ నూటన్స్ వరకు ప్రపోర్షనల్ లిమిట్ అనుకుందాం త్రీ దాటి ఇంకా నువ్వు వెయిట్ అప్లై చేసావు ఫోర్కి వచ్చింది అప్పుడు ఏం జరిగింది ఇక్కడ గ్రాఫ్లో చూడండి గ్రాఫ్ అనేది కరువు షేప్ వచ్చింది అంటే ద స్ట్రెస్ అప్లైడ్ ఆన్ ద వైట్ ఈజ్ నాట్ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్ ఇన్ ద వైట్ స్ట్రెస్ ఈజ్ నాట్ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్ అంటే నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఫోర్ నోట్స్ అప్లై చేశారు ఫోర్కి ఫోర్ రాకుండా కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ ఎక్కువ వచ్చింది స్ట్రెయిన్ అనేది ఫైవ్ అయింది ఫైవ్కి సెవెన్ అయింది సిక్స్కి నైన్ అట్లా ఆ విధంగా స్ట్రెస్ ఈజ్ నాట్ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్ బట్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఇక్కడే ఈ ఈ సిచ్యువేషన్లో వెయిట్ హ్యాంగర్లు ఉండే ఫోర్స్ మొత్తం తీసేశారు తీసేసినప్పుడు ద వైర్ రీగెన్స్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ సైజ్ అండ్ ఒరిజినల్ షేప్ దట్ మీన్స్ ద వైర్ ఈజ్ విత్ ఇన్ ద అలాస్టిక్ లిమిట్ బట్ ఇట్ డస్ నాట్ ఒబే హుక్స్ లా హుక్స్ లా ఒబే చేయాల ఈ స్టేజ్లో నెక్స్ట్ పర్మనెంట్ సెట్ ఇంకా మనం బీన్ దాటి కూడా స్ట్రెస్ అప్లై చేసుకుని పోయాం అనుకోండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సిక్స్ నోట్ అండ్ సెవెన్ నోట్ అండ్ అప్లై చేసుకుని పోయాం అనుకోండి ద స్ట్రెయిన్ ఇన్ ద వైర్ బికమ్స్ పర్మనెంట్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ ఇంక్రీజ్ పర్మనెంట్లీ ఇక మరి ఇక్కడ మనం వెయిట్ తీసేసాం అనుకోండి ద వైట్ డస్ నాట్ రీగెయిన్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ సైజ్ అండ్ ఒరిజినల్ షేప్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కాబట్టి ఓ ఓ డాష్ ఈజ్ అది బట్ పర్మనెంట్ సెట్ ఓ ఓ డాష్ అది బట్ వాట్ పర్మనెంట్ సెట్ సో సీన్ దాటి ఫర్ స్మాల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ స్ట్రెస్ చిన్న చిన్నగా స్ట్రెస్ని అప్లై చేస్తాం ద లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ ఇంక్రీజెస్ ర్యాపిడ్లీ మోర్ ర్యాపిడ్లీ అప్ టు పాయింట్ సి టు టీ బాగా ర్యాపిడ్గా ఇంక్రీజ్ అయింది మోర్ ర్యాపిడ్లీ సో కాబట్టి ఈ డిఎన్ఏ పాయింట్ని సి నుంచి డిఎన్ఏ పాయింట్ వరకు ఉన్నదాన్ని ఏమంటారంటే దీన్ని ఏమంటారంటే అల్టిమేట్ టెన్సిల్ స్ట్రెంత్ అంటారు ఇక అంతకన్నా ఇక మ్యాక్సిమం లెంత్ అనేది బాగా లెంత్ అనేది బాగా ఇంక్రీజ్ అయింది ఏది ఫర్ స్మాల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ స్ట్రెస్ ఇక డీన్ దాట్ వితౌట్ ఫర్దర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద వితౌట్ ఫర్దర్ ఇంక్రీజ్ లోడ్ లోడ్ ఇంకా మనం బయట నుంచి ఇంక్రీజ్ చేయకుండానే యాడ్ చేయకుండానే ఉన్న వేటితోనే ఆటోమేటిక్గా ఏమైందంటే ఇంకా మనకి లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది స్ట్రెయిన్ అనేది ఇంకా మనకి ఏమైందంటే ఇంక్రీజ్
స్టీల్నే మనం ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం హెవీ డ్యూటీ మిషన్స్లో కానీ ఇట్లా కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఏంటంటే స్టీల్లో టు ప్రొడ్యూస్ సేమ్ స్ట్రెయిన్ టు ప్రొడ్యూస్ సేమ్ స్ట్రెయిన్ ఇన్ స్టీల్ కాపర్ అల్యూమినియం బ్రాస్ మోర్ ఫోర్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ స్టీల్ మోర్ ఫోర్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ స్టీల్ దట్ మీన్స్ వై ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎఫ్ దట్ మీన్స్ మోర్ ఫోర్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ మోర్ ఫోర్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద స్టీల్ సో దట్ ఇట్స్ యంగ్ మాడలస్ ఈజ్ మోర్ యంగ్ మాడలస్ ఈజ్ మోర్ సో కాబట్టి ఒకే స్ట్రెయిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే ఒకే స్ట్రెయిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం కోసం మనకి ఎక్కువ ఫోర్స్ ఎవరి మీద ప్రయోగించాలి స్టీల్ సో కాబట్టి స్టీల్ ఫో ఫోర్స్ ఎక్కువ ప్రయోగిస్తే ఆటోమేటిక్గా స్టీల్ యొక్క ఎంగ్ మాడలస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్ ఎక్కువ కాబట్టి కాపర్తో కాపర్కో కాపర్ కానీ అల్యూమినియం కానీ బ్రాస్ కానీ వీటికి మీద మనం ఏం చేస్తామంటే తక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి సో కాబట్టి దే హ్యావ్ లెస్ ఎలాస్టిక్ స్టీల్ హీజ్ మోర్ ఎలాస్టిక్ సో డ్యూ టు దిస్ రీజన్ స్టీల్ ఈజ్ ప్రిఫర్డ్ ఇన్ హెవీ డ్యూటీ మిషన్స్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ డిజైన్స్ సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది స్టీల్ స్టీల్ తర్వాత ఇదేంటంటే కాపర్ తర్వాత అల్యూమినియం తర్వాత బ్రాస్ మనకి అన్నిట్లో కల్లా ఒకే స్ట్రెయిన్ తీసుకురావాలి అంటే మనం సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను వన్ సెంటీమీటర్ సాగు తీయాలి సో వన్ సెంటీమీటర్ సాగు తీయాలి అంటే సేమ్ స్ట్రెయిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి స్టీల్లోనూ కాపర్లోనూ అల్యూమినియంలో బ్రాస్లో ఎవరి మీద ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఎవరి మీద ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది అంటే స్టీల్ మీద స్టీల్ మీద ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి కంపేర్ టు కాపర్ అల్యూమినియం బ్రాస్ కాబట్టి టు ప్రొడ్యూస్ యూనిట్ ఎక్స్టెన్షన్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై మోర్ ఫోర్స్ ఇన్ స్టీల్ సో వెన్ ఎవర్ వీ అప్లై మోర్ ఫోర్స్ ఇన్ స్టీల్ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ద ఇంగ్ మాడల్స్ ఆఫ్ ద స్టీల్ ఆల్సో మోర్ ఫ్రమ్ దిస్ రీజన్ వీ కంక్లూడ్ దట్ స్టీల్ ఈజ్ మోర్ ఎలాస్టిక్ నేచర్ than copper aluminum brass that's why due to this reason steel is preferred in heavy duty machines and structural designs so ee question anedi model paper lo undi 2021 lo is very important question idi and chusukondi ikka deentlo meeru chadavalsina questions entante behavior of a wire under gradually increasing load very very important tarata stress types of stress strain types of strain అది కూడా ఇంపార్టెంటే ఎంగ మాడలెస్ బల్క్ మాడలెస్ అది సిలబస్లో లేదు సో కాబట్టి ఈ స్ట్రక్చర్ స్టీల్ ఈజ్ ప్రిఫర్డ్ ఇన్ హెవీ డ్యూటీ మిషన్స్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ డిజైన్స్ కోసం ఉంది ఇది ఒకటి బిహేవియర్ ఆఫ్ అవర్ అండర్ గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజింగ్ లోడ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి స్ట్రెస్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్స్ ఈ నాలుగు కోసం బాగా చదువుకోవాలి చాప్టర్ బయట ఏదైతే అంటే ఫోర్ మార్క్స్ ఇది సో ఇక అలాస్టిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అని స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ అది సిలబస్ లేదు ఈ సంవత్సరం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సిలబస్ లేదు టీఎస్ బోర్డులో కాబట్టి ఇది మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఓకేనా రైట్